So as I mentioned uh, when we started, today we'll be talking about um, genetic coefficients and especially for people not working in the breeding area and detailed plant physiology, this is always a little bit of a challenge. Как я уже анонсировал в самом начале, мы будем сегодня говорить о так называемых генетических коэффициентах. Я понимаю, что для людей, которые не работают в селекционной области с селекцией, может быть, не так близко, это достаточно сложная тема, но в любом случае мы должны это сделать. So the idea really behind the genetic coefficients is that first of all, when we start looking at difference between, uh, between crops such as wheat, maize and soybean, that is all controlled ultimately by genetics. В общем, почему это важно? Потому что, конечно, урожай, и когда мы пытаемся проанализировать, да, какие факторы влияют на него и так далее, в частности, мы говорим о пшенице, кукурузе и сои, очень многое зависит от генетических характеристик. So in the DSAT crop modeling system, we also have uh, introduced something we call the ecotype, and you could uh, visualize that as, for instance, the difference between a winter wheat and a spring wheat, which are both groups of cultivars which have very similar characteristics. Внутри системы DSAT это учитывается системой благодаря такому параметру как экотип. Например, если мы говорим о пшенице, то это разница которая учитывается системой между двумя разновидностями, между азимой, например, и яровой. And then finally, we have what we call the cultivar characteristics. So these would be, for instance, the difference between what we call a short season variety versus a long season variety, a cultivar, a hybrid or a clone, depending on what type of crops you're working with. Также в системе учитываются так называемые характеристики культиваров или сортов, то есть это могут быть, например, быстро созревающие, медленно созревающие, гибрид или клоновый вид. So the difference between crops, between ecotypes and between cultivars, they're ultimately all controlled by what we call the genes. То есть вот эти генетические параметры, характеристики контролируются то есть генами. So in a perfect world with high-tech science, we would know how each individual cultivar or ecotype or species is characterized by the genes, and then we would be able to use that in the crop model. В идеальном мире у нас были бы все данные по всем генетическим характеристикам каждого сорта, но это в идеальном мире. Unfortunately, we, there are gene maps for particular crops, but unfortunately they're not available for cultivars. So in the crop models, we therefore have to deal with a more simplified system of the representation of reality. К сожалению, не по всем, по культурам, так называемые генетические карты существуют, но не по всем сортам не существуют, поэтому для того, чтобы система могла работать, нам необходимо использовать какую-то упрощенную систему. So and these uh, coefficients uh, we'll show you to you in a minute are referred to as genetic coefficients or genetic parameters. И поэтому мы сегодня с вами поговорим о генетических коэффициентах. So a little bit uh, of history of, of the DSAT crop models. So in many, many years ago, we actually had three different sets of models or different sets of executables or computer code you, you're probably familiar with because you're all programming. One was called the soybean simulation model was referred to as soy grow. There was one for peanut called peanut grow and there was one for dry bean called bean grow. Немножко в историю углубимся, как развивалась система DSAT. В самом начале, очень много-много лет назад, существовало три отдельные программы, три отдельные кода, которые соответствовали различным группам культур. То есть это соевая модель, скажем так, арахисовая модель, so, so they basically had separate sets of computer code for the simulation of the physiology of the soil water balance and nitrogen balance. And there were actually only very small differences between these three different models. Uh, различным по параметрам, например, там, по, по 
почвенной влаги, по другим, но, в общем, были достаточно, достаточно близки друг к другу. So we therefore decided to actually create a more generic model, which we refer to as the crop grow model. So this is a generic model which can deal with grain legume crops. So these are basically the crops that can fix nitrogen. В конце концов было принято решение о создании такой общей модели, по-английски generic model, crop grow, которая могла бы моделировать урожайность как бобовых, так для сои, так и для арахиса. So again, we started off with a generic model that could deal with the soybean, peanut and common bean model, but then over time we've added other crops such as chickpea, cowpea, uh, faba beans and several others. Um, начале, uh, как уже было сказано, uh, там было только соя и фасоль, но потом в модель были добавлены дополнительные культуры, там разновидность фасоли обновленная, фасоль культура. So also to give you a little bit of, an, of a refresher update on, on the cropping system model. So at the moment we actually have only one set of computer code which you refer to as the cropping system model and this is the model you have been running on your computer within the DSET shell. Did you lose Sergey? Oops. Bogdan? Sergey, hello. I think we lost him. He dropped off. He's, he's on, yeah. but he's mu muted. Sergey? Yes. We lost you. I'm back. Okay. Yes, I'm back. I'm sorry. The system threw me out. Okay. So, do I need to start over on this slide? Okay, apologies, we have some yeah, technical yeah, difficulties. He seems, uh, he seems out. Maybe Vakhtan could translate? Yeah. I I'm sorry, I'm back again. again. Okay. Mm -hmm. I'm sorry. Okay. So, do I need to start over again on this slide? I'll, I was thrown out on the okay. coming system model. Okay, so just as a refresher here, I want to again uh, remind the participants that when they run DSET from the shell, they're actually running one model we refer to as the, the cropping system model, which we have had since 2004. Просто напомню вам, что когда вы запускаете вот эту оболочку, основную DSET, вы как раз таки включаете систему моделирования CSM, которая so again, this is a, what we call, refer to as a modular approach, where within the model we only have one set of equations to deal with, especially the processes that occur in the soil, such as the soil water balance, the nitrogen balance, and the phosphorus balance. Просто, опять же, напомню, вам, что это так называемая модульная система, то есть используются одни и те же формулы для, например, высчитывания почвенной влаги, содержания азота, фосфора, калия и так далее. And then for the individual types of crops or groups of crops, we have different sets of equations, so which we refer to as, um, as shown here, for instance, for crop grow, which I introduced in the previous slides, which mainly deals with the, with the grain legumes. И, как я уже сказал, что касается культур самих, то у нас есть отдельные коды, отдельные программы. Я уже говорил о crop grow и о культурах, которые там моделируются. 
So for the cereal crops, we have we refer to the, the series module, especially for the maize, wheat, rice, and some of the other uh, cereal crops. Для зерновых используется так называемая модуль series. Вот он здесь указан на слайде. Это кукуруза, пшеница, рис и другие зерновые культуры. Then for potato, because it mainly grows on the ground, we have another module we refer to as substore. Um, для картофеля есть отдельный модуль, называется substore. And then we also have decided to actually use the grain legume model crop grow for some other crops um, listed here, as they are very diverse. Uh, cotton, tomatoes, canola, peppers, green beans, and even as a, a crop such as cabbage. Um, также uh, последствия было принято решение об использовании модуля crop grow для других uh, культур. Некоторые из них здесь перечислены, например, хлопок, помидоры, зеленая фасоль uh, и даже, как вы видите, капуста. So though you might be wondering why we're using a legume model that fixes nitrogen for other crops, but basically we feel that the physiology of these crops is very similar except for nitrogen fixation. So when we simulate cotton or tomatoes, we turn off the nitrogen fixation component of the crop model. Вы, конечно, можете задать вопрос, почему мы используем модель, которая фиксирует азот для таких вот культур, например, для хлопка или там для томатов. Но на самом деле, когда мы проводим моделирование по этим культурам, мы просто выключаем фиксацию азота. And also, so recently we added uh, another version of the crop grow model to deal with what we call perennial grasses or perennial forages. So these are grasses which grow more than one year and which are being cut. Um, совсем недавно в системе появился еще, еще один модуль, um, который используется для моделирования так называемых многолетних фуражных трав. And with this module, we've mainly concentrated so far on tropical grasses. So Brachiaria uh, is one of the grasses we, we simulate now. And off alpha you could be familiar with, is another forage crop we can simulate within the module. Пока что этот модуль используется для моделирования, для прогнозирования только по некоторым тропическим травам, в частности, по Brachiaria и Lucerna. С Lucerna некоторые из вас могут представить. Then we have uh, a module for sugarcane, we refer to as cane grow. Uh, также у нас есть модуль по сахарному тростнику, cane grow. And then finally, cassava, again, that's mainly crop grow in the, in the tropical regions, we have a module referred to as yucca. Uh, и есть отдельный модуль по маниоке, он используется также в основном для тропических стран, он называется yucca. So again, I showed you this slide, I think, in uh, one of my first presentations. This gives you a very much an overview of the different modules that we have within the, the DSAT cropping system. Я, кажется, этот слайд уже вам показывал в самом начале своих лекций, но здесь, как вы помните, отображена внутренняя структура и взаимодействие между различными элементами всей системы моделирования, компонентами и модулями системы моделирования DSAT. So we, when we read the weather data, we have to deal with the weather module. We work extensively with crop management, um, soil plant atmosphere, the soil process, and then the plant processes. То есть, видите, мы работаем очень плотно и близко с блоком, с модулем метеорологическим, различных агрономических мероприятий. По почве есть модуль по почве и по самим культурам. You can see here on the right with the secondary modules, the various processes we, we've talked about during the last uh, couple of weeks or months. Это у нас, скажем так, первичные модули или главные. Вторая колонка, она находится справа слайда. Это вторичные модули, и мы на протяжении последних нескольких недель как раз таки по ним. And Cheryl just uh, gave you a presentation with uh, the shading effect and environmental modification. So you can see this on the top as number one, um, dealing with removal of light, um, dealing with changes in temperature, changes in precipitation, uh, wind speed, and relative humidity. 
вот как раз таки упражнение, эксперимент, который я в самом начале представил вам Шерил, относится к первому, самому верхнему вторичному модулю, это модификация окружающей среды или метеорологических условий, то есть это может быть затенение, то есть изменение количества солнечной радиации или, например, изменение температуры, изменение скорости ветра и так далее. And then here we have an, an overview of the various modules and the different crops we can deal with within the cropping system model. Здесь вы видите различные модули, которые могут использоваться для моделирования и для прогнозирования урожайности различных культур. So you can see here on the left that the crop growth template is used for, for quite a few different crops. Вы видите вот в левой части слайда um, crop growth template, то есть образ, образец, um, So the purplish color block refers to the crops for which you already have data available and you can run within DSAT while the, uh, the other crops listed here are still under development or will be released in the next version such as uh, quinoa, an up and coming uh, health crop. Um, черными, черной сплошной линией um, обведены, обозначены те uh, культуры, по которым модель уже uh, разработана, то есть их можно использовать, а вот этой пунктирной линией обозначены модули, над которыми работа и только ведется, как, например, по кино, это культура, которая все больше и больше получает популярность, как, скажем так, элемент здорового питания, то есть они появятся в следующей версии DSA. Here in the center we have, uh, we refer to this then the perennial forage module coming out of crop grow and the current crops listed such as I uh, already referred to Brachiaria, Bermuda grass and alfalfa. В центре у нас есть блок многолетних фуражных трав. И я уже говорил, что это используется, вот здесь выделено Brachiaria, Lucerna и для некоторых других трав используется также. Then we have a whole set of um, series modules, one dealing with maze, referred to as a series maze module, which is slightly different computer code compared to the one we deal with for sorghum, for millet and for rice. И с правой части дальше вы видите целый, скажем так, такое семейство модулей, которые используются для работы с зерновыми культурами, series maize, кукуруза, например, да, или sorga, Шино, рис, они все разные. And then um, Cheryl has been demonstrating the, the wheat model several times um, after the presentation. So this is being handled by a series template that can simulate both wheat and barley growth and development. Um, Cheryl uh, при выполнении упражнений уже несколько раз демонстрировала uh, вот этот uh, модуль по зерновым культурам, series, да? uh, она, эта модель, то есть этот модуль может использоваться как для пшеницы, так и для ячменя. And although this, this might be confusing, but we actually have for wheat three different ways of simulating wheat growth and development. One is handled through the series template, one is handled through the crop sim template, and the third one is handled through what we refer to as the N wheat template. И, может быть, это вас немножко запутает, но на самом деле у нас, что касается пшеницы, мы можем моделировать урожайность, используя три разных модуля. Во-первых, это через образец по сериз, по зерновым культурам, далее по модулю N-Wheat, и еще один есть CropSim. For some of the other models, we also have uh, multiple crop modules, such as for maize, where we have the series maize module and the XM maize module. Также по кукурузе моделирование можно проводить. Есть два отдельных модуля, которые можно использовать для этого. Это series кукуруза maize, да, и series XM maize. So now let's get a little bit more into detail about these genetic coefficients. So the first one we're going to talk about is what we refer to as the species or crop parameters. Ну а теперь давайте поговорим о характеристиках о самих этих генетических коэффициентах. Первый это видовые параметры и функции. 
So in, in general, these type of parameters would define the, the sensitivity of a crop to environmental factors, such as uh, temperature, solar radiation, photoperiod, um, carbon dioxide. Этот параметр, эта характеристика генетическая определяет в целом чувствительность растений к факторам окружающей среды, например, температура, солнечная радиация, содержание углерода и так далее. They also will define what we refer to as the plant composition, so the amount of, of proteins, of starch, of fiber, and of lipids in the different individual plant components, leaves, stems, roots. Um, также эти характеристики влияют на химический состав растений, то есть на содержание, например, азота, клетчатки, липидов в различных частях растения. And depending on the type of module we're working with, uh, which we showed you in the previous slide, the number of species parameters will vary. И в зависимости от того, какой, какие характеристики сдаются системы, она будет вести, то есть поведение культуры будет разным. So the ultimate goal of this type of programming and modeling is to remove any numbers out of the code. So for those of you who program, you might have seen the numbers in the code. So we're trying to remove these and put them into external data files or parameter files. Um, зачем вообще используются эти коэффициенты? Главная цель это uh, минимизировать количество цифр в коде. Вы, если кто-то с кодированием когда-либо встречался, сталкивался, видите, знаете, что там огромное количество цифр и чисел. Uh, так вот, цель была поставлена вывести вот этот параметр как бы за скобки, за рамки uh, кода. So this allows us to have very generic code that we don't always have to recompile, but all we have to do is modify some of these parameters or coefficients and then rerun the model to optimize our simulations. И это позволяет нам, то есть освобождает нас от необходимости каждый раз переписывать код, а просто посредством введения того или иного коэффициента измерять поведение модели. So then the next type of coefficients I already mentioned in one of the earlier slides is the, the ecotype coefficients. So these define unique characteristics of a group of varieties or cultivars that are very similar. So it could be spring wheat or winter wheat, for instance, as an example. Um, следующие, следующая группа коэффициентов это так называемые коэффициенты экотипа, я тоже уже о них говорил, то есть это какие-то коэффициенты, которые определяют специфику, характеристики группы сортов, которые близки друг к другу, но все же отличаются, например, озимая и яровая пшеница. And then the final group of coefficients is the cultivar or variety coefficients that deal with the unique um, characters of a cultivar, such as the photoperiod sensitivity, the number of physiological days to flowering maturity, and several others. И следующая группа коэффициентов, так называемые коэффициенты сортов или культиваров, соответственно, они определяют какой особенности поведения растений, например, количество дней до появления первых цветков, продолжительность цветения, количество, то есть разрыв, период между цветением и зрелостью, чувствительность к фотопериоду и так далее. So here's a very simple graph to give you a little bit of an idea about the differences between uh, the species or crop parameters and the cultivar parameters. На этом uh, графике, на этом слайде вы видите такое схематическое отображение, как это все работает вместе, как различные коэффициенты, uh, например, коэффициент культиваром, экотипом и видовым параметром функциям, как они взаимодействуют. So in one of the early presentations when we talked about um, development, we know that development, number of days of flowering and maturity is very much a function of temperature. And many of you are familiar with the concept of a, a base temperature. Um, когда мы говорили о развитии культур, развитии растений, uh, мы uh, в том числе упоминали о том, что Расти, развитие растений, то есть это, эта формула является 
функции температуры. So in our uh, several of our models, we use actually what we refer to as a as a cardinal function, which is shown here, where we have a base temperature, we have an optimum temperature at the low end, we have an optimum temperature at the high end, and we have a maximum temperature. So this these functions are defined in a cultivar farm. Oh, sorry, in a species farm. Apologies. И, наверное, вы помните, мы говорили о так называемой базовой температуре. Так вот, как раз таки, in species. Yes, species one. И, соответственно, коэффициент видовых параметров и функций и определяет вот эти различные температуры. То есть максимальную, минимальную и базовую температуру. So the assumption here is that if we look, for instance, at, at a crop like wheat or maize or soybean or peanut, that these coefficients do not vary among different cultivars or varieties. И что нам необходимо сделать? Нам важно, чтобы вот эти различные коэффициенты, которые отображают температуры по различным культурам, например, там по кукурузе, по пшенице, по сои или арахису, чтобы они не перекрывались, чтобы были разными. On the right we have two coefficients that uh, define the sensitivity of a cultivar to day length. And we know we have short day length plants, sensitive plants, long day length sensitive plants and neutral plants. Um, справа, на графике справа мы видим коэффициент по сортам, uh, который uh, благодаря которому учитывается чувствительность растения к продолжительности э, солнечного дня. Мы знаем, что есть растения, которые чувствительны к, к малому количеству солнечной радиации, к большому количеству солнечной радиации. So what we have here, one coefficient we call the, the critical short day length sensitivity. So basically this defines when a particular cultivar will become sensitive to day length. Um, и что касается вот солнечной радиации или продолжительности солнечного дня, uh, коэффициент называется uh, параметр критической чувствительности или предел критической чувствительности растения. Uh, то есть... Um, этот коэффициент отражает то, через какое количество дней то или иное растение, культура, станут чувствительными к количеству солнечного света. So for short day plants, normally that could vary your range from maybe about 11 hours to 13 hours. Um, что касается продолжительности светлого дня, это может быть там от 11 до 13 часов, например. And the second coefficient we have is what we refer to as PP sense, so that defines how sensitive a cultivar will be to further period once we've crossed this critical short day length. И второй коэффициент, который вы видите, первый у нас был вот внизу он отображен, да, CSDL, это вот критический критическая чувствительность к длине дня. Второй PPSEN, то есть это Первый у нас описывал продолжительность, а второй описывает, когда это произойдет. So then if we look at the different modules we have in the in this descent and cropping system model, we can see that the number of cultivar coefficients vary significantly. So for instance, for the, the maize model, we have six cultivar coefficients for wheat. We have seven, and for rice, we have 11 cultivar coefficients. Ну, и, в общем, если посмотреть на систему в целом, то мы увидим, что у нас есть достаточно большой спектр вот этих коэффициентов для различных культур. Вот видите на слайде, что для кукурузы, например, у нас есть шесть коэффициентов по сорту, для пшеницы семь, для риса одиннадцать. And we, as I mentioned in one of the earlier slides as well, we have two different modules for maize. So the, the second one we refer to as XSHIM actually has two more cultivar coefficients for a total of eight cultivar coefficients. И помните, я говорил, что по кукурузе у нас два отдельных модуля. Первый это CSM series, второй series XSIM. И в XSIM у нас еще два есть дополнительные коэффициенты по сорту, по сортам кукурузы. 
Then for the, the crop growth family of models, and again, we deal with grain legumes, we have some of the vegetables, we have cotton, we actually have 18 cultivar coefficients. Что касается модуля Crop Grow, и, как я уже говорил, там достаточно большой спектр культур моделируемых, там и хлопок, и томаты, и соя, в этом модуле 18 коэффициентов по, сор по сорту. And then another model we talked about earlier is the potato model substore. It only has six cultivar coefficients. А, например, в, мод, в модуле по картофелю substore в нем шесть видовых сортовых коэффициентов. So one of the biggest challenges we really have is that these cultivar coefficients, although we call them genetic coefficients, are not directly related to genes, and therefore are in so many cases very difficult to determine. Ну, самая большая сложность, конечно, в этом в том, что коэффициенты сортовые, они не связаны напрямую с конкретными генами, и, соответственно, их достаточно сложно определить. И поэтому для того, чтобы ввести в систему, в модель соответствующие коэффициенты, нам в любом случае требуются наблюденные полевые данные, то есть там количество дней, например, до начала цветения, количество дней между первым цветком и наступлением стадии зрелости и так далее. So hopefully in the next session in two weeks we'll talk more about calibration while uh, today and in the exercise we'll look more at the sensitivity of and the changes of uh, cultivar coefficients and how the model responds. И на основании этих данных уже потом проводится калибровка модели. Я надеюсь, что у нас в будущем будет время, возможность поговорить более детально о калибровке. А сейчас мы еще немного поговорим о коэффициентах генетических. So we have tried to address a little bit the connection between gene information, the true genetics, and, and to the crop models. And already several years ago, we developed a model called GeneGrow with emphasis on, on dry beans, where we're able to link seven genes to specific cultivar coefficients. <laughs> Um, и поэтому uh, некоторое время назад uh, нами была сделана попытка связать uh, вот эти три фактора, три компонента, то есть реальные генетические данные, генетические гены и специфику реагирования растений на поведение, поведение растений в, в зависимости от их генов. Была создана модель GeneGrow, которая использовалась для фасоли. And then more recent work where we have tried to work with what's called e loci and loci and QTLs also linking that genetic information to the cultivar coefficients or directly to the processes. Впоследствии была сделана попытка провести такую же работу, разработать коэффициентов. В первую сессию, извините, было разработано 7 таких генетических коэффициентов, а потом была сделана попытка уже дополнить и выработать коэффициенты для сои и для более широкого спектра бобовых культур. So I want to show you a few examples of some species coefficients that will become a little bit challenging because some of the information is what we refer to very cryptic. Um, я сейчас uh, покажу некоторые из этих коэффициентов, но я надеюсь, что вы сможете в этом разобраться, потому что в основном информация такая выглядит как код, как шифр. So the general idea of these, these species coefficient, species trait is that these are provided by the model developers, which is our group, and that they're not really changed by a user, unless the user is really convinced that the coefficients we've provided are wrong. Um, что здесь важно помнить? В том, что <coughs> пользователи не могут вносить изменения в эти коды, в эти коэффициенты. Это могут делать только разработчики. То есть мы, uh, если только um, нам uh, 
обоснованно докажут, что те коэффициенты, которые мы используем, которые мы внедрили в систему, они неверны. And I referred to these earlier, but uh, some of these uh, coefficients and functions relate to the tissue composition, deal with photosynthesis, and they deal with responses to weather factors, especially temperature, soil radiation, and, and drought or water deficit. И, как я уже говорил, эти коэффициенты в основном uh, что отражают? Uh, состав uh, тканей растения uh, и um, особенности реакции растений на различные факторы окружающей среды, например, на температуру, на дефицит воды, солнечной радиации и так далее. Here an example of what this looks like. So on the on the left part you see a head of called photosynthesis parameters with a set of numbers, while on the right you see the actual definitions of these co uh, these coefficients. Вот так это примерно выглядит. То есть слева вы видите, это параметры по фотосинтезу, да, а справа соответствующие им определения коэффициентов. So in, in general, the first line right here defines the sensitivity of the photosynthesis process, Pg, to nitrogen. The second line defines the sensitivity of the photosynthesis process to temperature. Первая строка у нас соответствует чувствительности к фотосинтезу, это PG, вторая чувствительность к температуре строка. And then here on the left we see various numbers, and in many cases these would define a lower limit and an upper limit and a maximum limit for these individual functions, while these three characters right here refer to the type of function we're using to define those responses. So LIN is for linear and QDR, QDR stands for quadratic. Um, вот если вернуться к левому блоку слайда, где у нас параметры по фотосинтезу, вот эти uh, цифры, которые вы видите, они, как правило, соответствуют каким-то предельным значениям, то есть минимальное, максимальное, среднее, базовое. Uh, а вот эти три, три буковки справа, QDR и LIN, например, здесь описывается закодирована функция, которая используется для расчета параметра. QDR – это у нас квадратичная функция, LIN – это линейная функция. So this slide here is even more crowded, um, but in general these define the, the composition values for soybeans. So the first two lines relate to what we call to, to our proteins, so the proteins in the leaves, the stems and the roots. Go ahead. Um, да, этот слайд еще более да, загружен информацией, но давайте попытаемся разобраться в этом. Вы видите, что это, эти uh, параметры uh, значения относятся к сои, um, и uh, первая строка, вот где у нас написано про LFE, про LFG и так далее, здесь у нас коэффициент отображает содержание белка LFE в листьях, в стволе и так далее. So then if we move to the fourth line, for instance, the CAR stands for carbohydrates. So these are the percentage or fraction carbohydrates again in the leaves, in the stems and in the roots. А если опуститься на четвертую строку, видите, здесь CA буковки появляются, это uh, количество углерода, uh, процентное содержание углерода, опять же, в листьях, в uh, стволе и других частях растения. The next line relate to, to lipids or oils, like to lignin, amino acids and minerals. Следующая строка, пятая, у нас это содержание липидов, то есть жиров, там, лигнины или других, опять же, в разных частях растений. The main reason we need to define the composition in this particular module is that the actual energy cost to produce or create oils versus proteins versus lipids and lignans in a plant varies, so therefore we need to account for the energy and depending on how much we grow, there might be a higher or lower cost. Для чего это вообще делается? Для того, чтобы определить, так как для растений, для производства, для генерирования различных веществ, там, например, белков, то есть липида, 
липидов, лигнинов, жиров, требуется различное количество энергии. А это, от этого зависит затраты сельскохозяйственные. Поэтому нужно определить, что нам нужно, да, для того, чтобы понять, имеет смысл это или нет. So as a user, you don't really have to worry about the values of these coefficients. However, if you're interested in developing a model for a new crop that is not part of this set, then the values for these coefficients need to be defined. Ну, вы как пользователи, в общем-то, не должны забивать себе голову, да, что означает каждый конкретный коэффициент, вы можете просто их использовать, но если вдруг вы, например, захотите разработать модель для какой-то культуры или сорта, который в модели еще не учитывается, то тогда в этом придется разобраться. Of course, temperature is, is also very, very, very important. So again, going back to phonology and development, we actually have three different temperature functions to deal with what we refer to as the vegetative growth, that deals with V stages, early reproductive growth, rep one shown here, and late reproductive growth, rep two. Температура, конечно, очень-очень-очень важный фактор для развития растения. Тут мы немножко касаемся, снова возвращаемся к фенологии. И поэтому для, по температуре также есть три функции. Это вегетационная температура, репродуктивная по первому семени и репродуктивная по второму семени. So again, most of you are familiar with the base temperature function. So in this particular case, we actually have a different base temperature when we look at vegetative growth versus early reproductive growth and late reproductive growth. We have two optimum temperatures and then we also have a maximum temperature that when the temperature gets above those, this particular value, we terminate development of the crop. Ну и вот здесь внизу слайда вы видите, у нас вы знакомы с функцией температуры. Здесь, соответственно, температура, второй столбик – это оптимальная температура для раннего репродуктивного роста. Второй, третий столбик – это у нас температура оптимальная для позднего репродуктивного роста, максимальная температура t -max, то есть это температура, после которой мы говорим системе модели остановить развитие So here's what these functions look like visually. So on the x-axis we have the temperature, on the y-axis we have the relative development rate. So basically internally in the model we read the four coefficients and then we interpolate between those points what the actual development rate will be for any given day. Здесь вы видите, как это все выглядит графически, то есть по оси X у нас температура, по оси Y это относительный, относительная динамика или коэффициент роста, и потом на этом графике находятся точки, они и далее экстраполируются уже на различные температуры и различные, различную динамику роста, и так вырабатываются So then we have additional temperature response functions for reproductive growth itself. Um, here we show two. One is for pod addition rates, and again we're talking here about uh, legumes, soybean, and one is for seed growth. Также я уже говорил, что у нас есть файлов для кардинальных температур по репродуктивным, репродуктивным процессам. В данном случае это влияет, эти коэффициенты влияют, например, на появление новых стручков или на динамику скорость роста зер, зерна. Again, we have four values here, very similar to what I showed you on the previous slides. Again, we have a base temperature, we have two optimum temperatures, and we have a maximum temperature. Так же, как и в прошлый раз, у нас четыре, скажем, типа параметров, то есть это базовая температура, две оптимальные температуры и максимальная. But here you can see that we define the shape of QDR, which stands for quadratic. Но единственное, что в данном случае у нас функция квадратичная. So then if we look at the shape of the curve, so when we define it as quadratic, this is the type of shape and response we'll have internally in the crop model. 
Ну и вот так это выглядит графически, то есть так модель реагирует по квадратической, по квадратичной функции на изменение температуры. So again, these are two internal processes in the, in the model we simulate. One is the addition of the, the parts and one is the actual growth of the individual seeds within the part. And so you can see that they have temperature-wise a distinct difference, especially when we look at the base temperature. Вы здесь двумя вот этими кривыми обозначены разные процессы. Это динамика появления новых стручков. Второй – это динамика роста отдельных семян или зерен. И вы видите, что, в общем-то, в модели они ведут себя существенно, значительно по-разному. So then we also in the model have a whole set of phases. So this is the duration between two critical stages. So the one easiest to emerge and to, for to visualize would be the difference between the time difference between planting two emergence. Также в модели учитываются 13 различных фаз развития растений. В данном случае вот в первой строке plant to emerge написано по-английски. Это период с момента посева, посадки до появления ростков. Then right here we have a whole set of very cryptic names and then we have some headers. So DL stands for day length, temperature, water stress, nitrogen stress and phosphorus stress. Здесь в этой же строке вы видите, скажем так, такие буквенные и цифровые значения, шифры или коды их можно назвать. DL это у нас обозначает продолжительность дня, темп, соответственно, температура. И вот здесь H2O, N и P это у нас стресс азотный, фосфорный и водный. Then the next line defines for this particular phase, if that phase is sensitive to further period, what type of temperature response it is, if it is linear or quadratic, the type of function we are using, and if that particular phase is sensitive to drought stress, to nitrogen stress, and phosphorus stress. Что эти цифры и буквы означают? Что касается, то есть они обозначают, если мы говорим о длине светового дня, чувствительно ли растение на этой фазе роста к продолжительности дня, к температуре, какая функция используется, квадратичная или линейная, тип функции, и уже цифрами отображается, какая это зависимость, если она есть. So for the grain legume models and using the crop grow in general, we have 13 different phases, which you see some of these shown here on the right. Как я уже сказал, для зерновых культур у нас модель учитывает 13 различных фаз и их чувствительность к различным параметрам. Здесь вы видите некоторые из этих фаз на этом слайде. And we can see that for these phases there is no sensitivity to phosphorus, no sensitivity to nitrogen, but the sensitivity to drought stress, water stress varies ranging from minus 0.2 to minus 0.4. И, как видно, вот на тех фазах, которые представлены на этом слайде, растение в рамках этих фаз не чувствительно, например, к фосфорному или к азотному стрессу, но чувствительно к водному стрессу от минус 0,2 до минус 0,4. And the negative value for any of the stress factors here for drought stress means that there is a delay. So if a plant is exposed to drought stress, we actually delay the, the, the simulation of the number of days to a particular state, emergence, occurrence of first leaf, etc. Минус в этих значениях обозначает замедление или, да, замедление, то есть замедляется развитие растения для того, чтобы она достигла какой-то фазы или следующей фазы. And the type defines which type of temperature function we're using. And if you remember from a few slides ago, we had three different temperatures that define development. Тип функции. Если вы помните, пару слайдов назад мы говорили как раз таки о разных температурах. Вот здесь в типе и указывается, какая температура будет использоваться. 
then on the temperature, the lin defines the type of function we have. So lin is for linear, and q would be for qtr would be for the quadratic. Вот в этой колонке temp, то есть температура, как я уже говорил, указывается какая, какой вид, извините, какой тип функции используется, квадратичная или линейная. В данном случае мы видим линейную. And finally, with respect to the sensitivity to day length, the first three phases are not sensitive to day length. And for N juvenile to flower induction and flower induction to first flower, we have an inverse linear response. И uh, вот в колонке DL, это <coughs> продолжительность светового дня, мы видим, что на первых трех фазах uh, растение не чувствительно к продолжительности дня, а на двух, uh, которые внизу, то есть это... Uh, окончания фазы формирования до момента созревания и еще одна фаза есть чувствительность к продолжительности светового дня. So here we have uh, the rest of the phases and I really don't want to spend much time uh, explaining each one in detail because the concept is very similar to what I showed you in the previous slide. На этом слайде мы видим некоторые другие фазы, но я углубляться в объяснение того, что здесь буквенные и цифровые коды обозначают, не буду. Все примерно одинаково. Я думаю, что вы идею поняли. So then the next one is the, uh, the cultivar traits. So these again are the unique characteristics of a cultivar or variety, which these ones can be uh, changed by a user such as yourself. Следующая группа – это у нас характеристики культиваров или сортов. В первом случае, помните, я говорил, что видовые не могут меняться пользователям. Сейчас, что касается сорта или культивара, пользователь их может менять. And they also deal in some cases with um, seed composition, especially when we look at all and proteins. Um, здесь определяются этими характеристиками коэффициенты, определяются, например, различные uh, фазы продолжительности жизненного, жизненного цикла, чувствительность продолжительности дня, uh, репродуктивные признаки, например, продолжительность времени заполнения семян, продолжительность или время, необходимое для появления нового стручка, по размерам семени и в том числе по составу химическому растения, то есть содержание жиров, например, и белков. So I'll quickly go through a few examples, um, and again, you can look at these presentations later on. But um, to start with, we need to define for many of the crops the sensitivity to photoperiod, and it really varies from cultivar to cultivar. Я вкратце расскажу, что некоторые из них обозначают, просто опять же для того, чтобы вы поняли идею. Но в первую очередь, конечно, очень важна чувствительность к фотопериоду, и она существенным образом может варьироваться от сорта к сорту. So you might remember from the earlier slide where I showed you the critical short day length and the photoperiod sensitivity. So here you find the definitions of those two cultivar coefficients with some example values. But again, I want to emphasize that the values will vary from among the different cultivars that in, you can find in the cultivar farm. Мы уже в рамках этой презентации говорили о этих коэффициентах C, S, D, L, E, P, P, S, E, N. То есть первое это критическая продолжительность дня. Второе это то есть чувствительность растения на различных фазах развития к продолжительности дня. Второе это чувствительность к фотопериоду. Как я уже говорил, эти параметры в различных сортах существенно различаются, и поэтому нам их необходимо учитывать. Все эти данные находятся в файле по каждому сорту. Sorry. Yeah. So in the next slide we see a few of the, the important phase durations. So this again, these are we refer to as photothermal time. So EM to FL is the number of days between emergence and flower appearance. We have FL to SH, which is the number of days between first flower and first pot. And again, this is for grain legumes. 
здесь вы видите некоторые из коэффициентов, которые отражают различные фазы в зависимости от сорта. То есть, например, количество дней между появлением первых ростков и цветков, это и M to FL, да? FL и SH, это, например, количество дней между появлением первого цветка и первого стручка. Then we have FL to SD, which is the number of days between first flowering and when the first seed appears on the plant. And then SD to PM is the number of days between first seed and physiological maturity. И внизу еще два коэффициента. FLSD – это продолжительность или количество дней между появлением первого цветка и первого зерна или первого ореха. И SDPM – это количество дней между появлением первого зерна и началом созревания. So if all conditions are optimum, meaning there's no stress, temperature is at best, we can take the sum of the number of days from emergence to flowering, from flowering to first seed, and from first seed to physiologic maturity. And that roughly tells us the number of days between emergence And when we can harvest the crop. Говоря, говоря об идеальной ситуации, да, если у нас хорошие температурные условия, хватает воды и никаких других стрессов на растение не влияет, то, в общем-то, мы можем что сделать? Просто сложить вот эти значения, которые во второй колонке у нас обозначены, это количество дней, и получим сумму, это продолжить количество дней между появлением первого ростка и Моментом, когда мы можем собирать урожай. So the exercise you receive after this presentation as part of the session, you'll be varying the number of photothermal days between emergence to flowering, and you'll be looking at response of the models with respect to the actual change and how it impacts yield. То упражнение, которое вы будете выполнять как раз после этой лекции, и будет связано с тем, вы там будете тренироваться, пробовать изменить количество дней, то есть вот изменить вот этот коэффициент и смотреть, как это будет влиять на развитие и формирование урожая. Again, this, I think I've shown you this slide before. It's, it's, it's very busy, but basically uh, it is also very important because it determines, first of all, what we call the critical stages that occur during the, the growth and development of a plant. And then we have these bars represent the phase durations. This is the time between two stages. So most of these, the actual durations are defined in the cultivar found. Вы уже видели эту схему. Я тоже, конечно, понимаю, что она достаточно сложно выглядит, но она очень важная для моделирования, потому что отображает критические фазы развития растений, а и высота вот этих плашек соответствует как раз-таки продолжительности в днях той или иной фазы. И, как я уже говорил, все эти данные генетически, они в находится в файлах сортов. So then we have various um, coefficients that deal with vegetative growth. So this vegetative growth basically relates to how the leaves grow. These are the vegetative components of the part. They deal with, in this case, maximum photosynthesis, LF max. They deal with how thick the leaves are, referred to this as a specific leaf area. And they also define the, the size of the leaves. Мы переходим к другой группе коэффициентов. Это так называемые коэффициенты вегетативного роста. То есть они отображают влияние на различные факторы того, как развивается растение. То есть, например, как быстро растут и увеличивается площадь листовая растения и так далее. And then we have a set of coefficients that deal with the reproductive growth. So that's mainly for grain legumes deals with the, the, the parts as well as the individual seeds. So we have, for instance, uh, the parameter defines the size of the seeds, maximum potential weight per seed. Um, следующая группа коэффициентов это так называемые репродуктивные. 
и, соответственно, здесь, то есть эти параметры соответствуют или отображают то, как растение развивается, как, оно, как развиваются его продуктивные части зерно, то есть то, что мы собираем в виде урожая. Вот, например, WTPSD, он обозначает максимальный потенциальный вес каждого зерна или каждого ореха. And also for those of you who are familiar with beans or soybeans, you know that the number of seeds per pod varies. So again, that is a goal of our coefficients to find the average number of seeds per pod. Извините, я неправильно сказал, не ореха, а баба, потому что он используется для зерновых, эти коэффициенты используются для зерновых и для бобовых. Если мы говорим о сое, то есть еще один параметр, специальный коэффициент, который определяет количество бобов в стручке. And then we also have two coefficients that control a little bit on how quickly we can add parts themselves to the plant. That's called pod duration and also the duration of the actual filling, meaning allocation of carbohydrates to the seeds, we refer to as seed filling duration. Есть еще два параметра очень важных. Во-первых, это, который внизу, в самой нижней строке, P-O-D-U-R, по дур, это он определяет время заполнения стручка бабами при оптимальных условиях. И есть еще один параметр SFDUR, который определяет то, скажем так, динамику или скорость поступления различных питательных веществ в стручок. Да, сколько требуется времени для того, чтобы он заполнился бабами. So again, as part of the sensitivity analysis exercise, you'll be modifying the weight per individual seed and see how sensitive the model is to, to changes in those values. You do the same for seed filling duration as well as for pot filling duration. В упражнении, которое вы будете выполнять, вы как раз таки будете работать с вот этими тремя параметрами. То есть будете варьировать коэффициенты максимального потенциального веса зерна или баба и скорость или динамику заполнения или созревания каждого баба или зерна и заполнения стручка. So then finally, we have a few coefficients that deal with the composition. We know, especially with, with grain legumes, for instance, if you look at soybeans versus, again, dry beans versus peanut, they vary extensively with respect to the amount of proteins and the amount of oils in the seed. And this, again, varies among the cultivars as well. So therefore, it is a cultivar parameter. Еще очень важная группа коэффициентов, которая связана с химическим составом растений, урожая. Да, мы знаем, что в некоторых случаях это имеет ключевое значение, то есть, например, там содержание жиров и белков в сои или в бобовых. And then also finally we have ecotype coefficients. We have quite a few, but I don't really want to spend much time uh, defining each one of these. И есть еще одна группа файлов коэффициентов, соответственно, так называемые коэффициенты по экотипу, но их тоже очень много, и я не хочу тратить на это время. And again, the underlying idea is that the coefficients that are stored in this particular file will not really vary much among a group of particular cultivars. Но что следует только сказать, что все данные по параметрам, которые содержатся в этих в этом типе файлов, они не будут существенно отличаться между, если сравнивать различные сорта культивары. So, so far we've talked about crop grow <coughs> model, and again, this deals with the grain legumes, it deals with uh, some other crops, cotton, sunflower, as well as some of our vegetables. We also need to spend a little bit of time to talk about the approach for the series models, which is slightly different from the crop grow approach. Итак, на, к настоящему моменту мы э, пробежались, посмотрели, как работает модуль Crop Grow, который, по которому моделируется урожайность зерновых, бобовых, э, овощевых культур, и хлопка, и некоторых других, э, которые я называл многолетние э, фуражные травы, например. Нам нужно немножко внимания уделить еще одной 
модулю CRS, который используется для зерновых культур. So again, with the cereal crops, similar to the grain legging crops, we also have coefficients that deal with the, the life cycle, the phase durations, that deal with vegetative growth and that deal with uh, reproductive growth. Это имеет значение, потому что зерновые культуры ведут себя по-другому, и, соответственно, коэффициенты также будут использоваться другие. Коэффициенты разделяются также на три типа или группы. Первый из них, то есть это те, которые относятся к продолжительности жизненного цикла, к вегетативному росту и к репродуктивному росту. So as an example for the, uh, the series wheat model, and Cheryl will show you a brief present, uh, demonstration after my presentation. Again, for uh, development with wheat especially, we need to be concerned about uh, fertilization time, especially for, for winter wheat. We have the issues and challenges with third pair definitions, and then we have the formal time to physiological maturity. Sorry. Uh, no. Шерил после презентации как раз-таки э, будет использовать модель э, или модуль CRS для зерновых культур. В общем-то, тут самым важным параметром является период вернализации, да, то есть э, сколько времени требуется при э, той или иной э, температуре, э, например, внутри оптимального дипазона для э, вернализации. Sorry, and again, the approach here is slightly different from what I explained to you earlier in the, uh, in, the in the crop grow models. So here we're working with a degree day base, for instance, for thermal time, while the fertilization time is actually defined in actual days. И так же как и по другим коэффициентам, каждому кодовому названию этого коэффициента соответствует определенное количество дней, которые требуются вот для процесса героизации. So here is an example of the uh, for the period sensitivity for wheat and barley. It is assumed that these these crops are long day plants. First, what I showed you earlier is in the grain legumes, which are mainly short day plants, and assumes that the optimum day length is 20 hours. And then if the day length is shorter than 20 hours, we see a very slight reduction in the actual development rate. Здесь вы видите чувствительность к солнечному свету, к фотосинтезу, например, пшеницы и ячменя. Мы уже говорили о том, что это растение, которым требуется длинный световой день. И мы видим что оптимальным является 20, 20 часов светового дня. Если уменьшается количество, э, свет, то есть уменьшается световая продолжительность, то мы видим легкое, небольшое снижение динамики роста растения. So what we see here on the x-axis is the actual day length, and on the y-axis we see the sensitivity, and we see two varieties here. One is the yellow one and the red one. So the yellow one is a little bit more sensitive, defined at 12.8%. So as a result, you can see a reduction in development reaching zero faster at 11 hours compared to the one which is less sensitive, the red line, 6.4%. Здесь на этом графике представлены два сорта, и желтый кривой обозначается более то есть сорт, который более чувствителен к продолжительности светового дня, примерно 12,8%. Оптимальное, оптималь, по оси X отображается количество часов светового дня, по оси Y как раз-таки коэффициент чувствительности к продолжительности светового дня. И мы видим, что сорт, который отмечен желтой кривой, он более чувствителен, красный менее, но при достижении вот этого оптимального предела в 20 часов, они, то есть динамика их развития, роста становится очень похожей. So the next one shows the, uh, the fertilization. Again, it's a, a sensitivity to, to temperature. In this case, we're looking at accumulation of fertilization time when the temperature is less than 15 degrees Celsius. Uh, 
то же самое только по процессу еровизации, то есть в зависимости от температуры, да, по, значит, по оси X у нас отображена температура, при какой происходит процесс еровизации, и по оси Y коэффициент чувствительности. So fertilization is basically a, a protective mechanism for the plant to make sure that the temperatures are too high, that the, the plant actually doesn't develop at those high temperatures either late in the fall or early during the winter. So the plant really needs to accumulate a certain number of days or hours below a lower temperature. Ну, мы знаем, что процесс хирургизации, в общем-то, это э, такой физиологический э, процесс, который происходит в зерновых культурах, э, э, то есть э, под действием э, ряда факторов, как, например, низкая температура, это ускоренный переход растений от вегетативного развития к генеративному, э, и для того, чтобы у растения появилась эта способность, оно должно как бы накопить определенное количество вот этих дней с низкой температурой. So then we also have a set of coefficients that deal mainly with reproductive growth. In this case for wheat we have three, G1, G2 and G3. We define the number of kernels per unit weight, the side of the seeds and the kernels, and then also the weight of the, of the tiller. И что касается зерновых культур, пшеницы и ячменя в данном случае, есть несколько параметров, которые отображают репродуктивный рост. Это коэффициенты, вот здесь вы их видите, G1, G2, G3, то есть это... количество, извините, я не знаю, зернышко, наверное, kernel, да, в данном случае имеется в виду, то есть количество зернышек на единицу массы, финальный или окончательный размер зерна при оптимальных условиях и стандартная, стандартный или нормальный вес колоска при росте в нестрессовых условиях. And then the, we have one coefficient that deals a little bit of vegetative development we refer to as FINT or the phylochron interval. So this is the number of degree days between the appearance of two individual leaves. Uh, и еще есть один коэффициент для серновых культур. Uh, мы, он здесь закодирован. Вот он внизу находится. FINT P-H-E-N-T, то есть это так называемый филохронный интервал, то есть интервал теплого времени или количество теплых дней между последовательным появлением uh, листочков. So you can see that the series wheat model and the series barley model actually have a smaller number of cultivar coefficients compared to the grain legume models I discussed previously. Как видно, что касается зерновых культур, пшеницы и ячменя, количество коэффициентов значительно меньше, да, если сравнивать с количеством коэффициентов по бобовым культурам. That has both benefits, but also some disadvantages. The benefits for user is that you have to calibrate uh, a smaller number of cultivar coefficients, but the disadvantage is that you don't have as much flexibility with respect to uh, varying these individual cultivar coefficients. Ну и у этой ситуации, у этой, скажем так, у этого есть свои преимущества и недостатки. Преимущество заключается в том, что вам как пользователю необходимо адаптировать или изменять меньшее количество параметров, то есть коэффициентов. Но, конечно, так как коэффициентов немного, это сказывается, то есть это снижает гибкость модели и в использовании. So then finally, to, to summarize, um, so we've talked a lot about coefficients and we've talked about data files. So for those of you who've explored DSET or would like to explore DSET, you'll find under the DSET 4.7 directory, a directory called genotype. 
and all the genetic coefficients are stored in specific files in this genotype directory. Итак, мы с вами поговорили немного о генетических коэффициентах, которые используются внутри системы моделирования DSAT. Все соответствующие данные, соответствующие файлы находятся в вот здесь указано где, в какой папке. Это папка DSAT 47 и внутри папки файлы по генотипу. So you'll find uh, extension SPE for the species file, extension ECO for the ecotype, and COL for the cultivar file for most of the crop models we have in DSAC. Uh, для того, чтобы определить, к uh, какой группе коэффициентов uh, имеет отношение тот или иной файл, uh, вот их расширение, SPE — это species по-английски, соответственно, это видовые коэффициенты, ECO uh, — это коэффициенты экотипа и CUL, культивар, соответственно, сортовые коэффициенты. And you'll find, if you're looking for a particular crop, it normally would start with the first two characters we've assigned to a particular species or crop. So WH stands for wheat, as the example shown here, and SB stands for soybean. Также вам будет достаточно просто определить, к какой культуре относится каждый из файлов, две первые буквы в названии файла отображают как раз-таки название культуры. WH означает wheat по-английски, то есть это пшеница, SB – soy bean, то есть соя. And then the next set of characters uh, refer to the type of modeling approach or module we're using where CER stands for series and GRO stands for crop group. Um, следующие три буквы отображают uh, название модуля, который используется для моделирования. В данном случае это первый вот у нас CER это модуль series, а uh, GR это модуль crop group. And then finally, we have a version number associated with the version of DSET or the crop module. So currently we're using 047 as DSET 47. And the last three symbols are three numbers, 047. That means that the data file corresponds to the last version of DSET, which we're working on, DSET 47. So again, um, it is somewhat challenging to fully understand and capture the concept of the, uh, of the genetic coefficient. So um, as part of the exercise, you'll be doing a sensitivity analysis really to see how a particular model or module will respond to changes in the values of one particular uh, cultivar coefficient. Ну, и еще раз подчеркну, что, конечно, это достаточно сложная тема, очень много информации, но, в общем, важно представлять себе и попытаться разобраться в генетических коэффициентах, которые используются в DSAT, и в рамках упражнений, которые вы по ним будете выполнять, вы как раз-таки и поработаете с ними, а также проведете анализ чувствительности, посмотрите, как изменение вот этих коэффициентов влияет на поведение, на реакцию модели. And then in the next session, we'll talk more about how to actually estimate the values for these cultivar coefficients. А в следующей сессии мы как раз таки поговорим, как можно высчитывать значения по коэффициентам сортов. So with that, um, I've already taken a little bit more than I anticipated, but hopefully I've given you a, a brief overview, hopefully not too challenging about the concept of uh, genetic coefficients. So if, if you have any questions right now, I'll be glad to answer them. Otherwise, we'll move over to uh, the demonstration by Cheryl. Um, we'll show you a little bit of sensitivity of the genetic coefficients for the series wheat model. К сожалению, у меня на мою презентацию ушло чуть больше времени, чем я планировал в самом начале, но я все-таки надеюсь, что в рамках лекции этой презентации вы получили какую-то информацию, которая будет для вас полезна. Она была полезна, чтобы вы могли разобраться в теме генетических коэффициентов. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, то я тогда передам слово Шерил, и она выполнит с вами упражнение.